नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं वन डे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी की यूपी ट्रिपल एस की स्टेट पीसीएस की यूपी पीसीएस की बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की बैंकिंग पीओ या किसी भी वन डे एग्जाम की चाहे वो पुलिस एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे वो यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली करंट अफेयर डेली की डेली जरूर देख लिया करिए और इसकी पी बिल्कुल जो है हम फ्री दे रहे हैं स्टडी फॉर एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी आप जो है टेलीग्राम में डायरेक्टली स्टडी अंडर स्कोर फॉर एग्जाम्स करके जो है चैनल को खोल सकते हैं ये इसका एड्रेस है इसमें आपको डेली की डेली पीडीएफ फ्री में दी जाती है तो पहले आप वीडियो देख लिया करिए फिर उसके जो है 24 घंटे बाद यहाँ पे पीडीएफ पोस्ट कर दी जाती है आप उससे देख लीजिए देखिए डेली डेली करते हैं हम ये आप चाहें तो देखिए दिखा भी सकता हूँ देखिए पहले ये करंट अफेयर आई ठीक है ये देखिए तीस तारीख का ये करंट अफेयर आया उससे पहले उसका जो है पी आ गया ऐसे ही डेली का डेली हम यहाँ पे पीडीएफ दे रहे हैं उनतीस तारीख का ये पीडीएफ है पूरे करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे दिन के करंट अफेयर को कवर कर देते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए बेस्ट सीरीज है ये ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है इसमें अगर आपने ये वाला करंट अफेयर डेली देख लिया तो इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इसके साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी पी फ्री में पाने के लिए ऑल द बेस्ट है जय हेलो दोस्तों स्टडी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स का एक नया पार्ट जैसे कि आज है पाँच फेबररी 2020 सो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे और टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में आपको ज्ञान सर ने बताई दिया इस लेसन की पी मिल जाएगी आपको कल रात को और कल रात की जो पी है जो कल वाला लेसन आया था उसकी पी जो है अभी अवेल करा दी जाएगी आपको थोड़ी देर में कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी जैसे कि आप लेसन देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करके जाते हैं तो इसलिए हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं आपसे डेली लेसन का आज का टारगेट जो हमने रखा है 125 का रखा है 125 बहुत एक इजी टारगेट है तो आप इजीली इसको अचीव करवाइए अब लाइक्स और कमेंट्स का आपका फायदा ये होता है कि हमारे जो है वीडियो को थोड़ा रिकमेंड किया जाता है और थोड़े से और लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप प्लीज इसको वीडियो को लाइक करते जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कौन से स्टेट को जो है रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया मतलब कौन से स्टेट ने जो है रिसेंटली इंडिया की पहली फ्रूट ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखाई है मतलब उसकी शुरुआत हुई है तो कौन से स्टेट ने करा है ऐसा स्टेट करने वाला है आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर खुद की एक एक तरीके से कह सकते हैं नई जो है ट्रेन लाई गई है जो कि लॉन्च करी गई टड़ी पटरी रेलवे स्टेशन से अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ठीक फ्रॉम कदप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 980 मैट्रिक टन जो है यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का लोकली यहीं पर उगाया हुआ जो केले हैं ठीक है वो जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में जो है भेजा जाएगा मुंबई में और जो ये बनाना है ये एक्सपोर्ट करे जाएंगे बनाना नेम जो कि एक ब्रांड नेम बनाया गया हैप्पी बनाना तो इस ब्रांड नेम से जो है ईरान में भेजे जाएंगे ठीक आगे बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट एनिमल है यहाँ पे ब्लैक बक ब्लैक बक से मुझे थोड़ी सी सलमान खान की याद आ जाती है स्टेट बर्ड की यहाँ पर बात करें तो रोलर और रोज रिंगड पाराकीट और पैराकीट बोलते हैं और स्टेट ट्री की अगर हम बात करें तो नीम स्टेट फ्लावर आपका जैसमिन है यहाँ पर रिवर्स की अगर हम बात करें गोदावरी रिवर है कृष्णा रिवर है पैना रिवर है और आपका गोंदल कम्मा रिवर है ठीक है ये सारे रिवर जो है आंध्र प्रदेश की है आगे बढ़ते हैं हु इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ होम रिसोर्स एच आर डी का जो है मिनिस्टर कौन है वो आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन आपके यहाँ पर गिवन है अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आपके ए श्री रमेश पोखरियाल निशांक बाकी अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल की यही बात कर लेते हैं उनके बारे में भी अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहें वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और वो है मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के भी चेयरमैन ठीक है मिनिस्टर है वहां के भी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी चेयरपर्सन वही है मतलब मिनिस्टर वही है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी वही है ठीक उसके बाद हम बात करें स्मृति ईरानी की तो ये मिनिस्टर है टेक्सटाइल्स के भी और हम अगर बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के भी उनके मिनिस्टर ही यही है ये भी है ठीक और अगर हम बात करें पीयूष गोयल की तो वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है और वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ठीक तो ये सारी इंफॉर्मेशन होगी ऑप्शन से रिलेटेड आगे बात करते हैं देखिए ये जो हमने अभी बात करी इन्होंने जो है बेसिकली मीटिंग ऑफ आई एन डबल सी यू मतलब कि इंडियन नेशनल कमीशन फॉर
जो नेशनल कमीशन है उसको रिकन्स्टिट्यूट मतलब उसका पुनर्गठन हुआ है उसके बाद जो है पहली मीटिंग रखी गई थी यूनेस्को के साथ अब ये नेशनल कमीशन क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है देखिए नेशनल कमीशन की अगर हम बात करते हैं उसमें मेंबर्स होते हैं पांच सब कमीशन के सब कमीशन मतलब कमीशन के अंडर आने वाली कमीशन जो होती है उसे कहते हैं सब कमीशन और ये सब कमीशन जो पांच है वो किस किस चीज की है देखिए आपका एजुकेशन हो गया नेचुरल साइंसेस हो गया सोशल साइंसेस कम्युनिकेशन और कल्चर ये पांच तरीके के जो आपके ये कमीशन इनके जो पांचों की ये जो कमीशन है ये आती है सारी की सारी मिला के बनाती है आपकी नेशनल कमीशन तो इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे मिलकर बनाते हैं नेशनल कमीशन तो नेशनल कमीशन की और यूनेस्को की जो मीटिंग हुई थी न्यू डेली में ये पहली मीटिंग थी जैसे कि मैंने आपको बताया पुनर्गठन होने के बाद नेशनल कमीशन का अब यहां पर बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में देखिए यूनेस्को की शुरुआत हुई थी 16 नवंबर 1945 से हेडक्वार्टर है उसका पेरिस फ्रांस में और जो डायरेक्टर जनरल है डीजी है वो वो है ऑड्रे अजोले ठीक <coughs> आगे बात करते हैं किसने जो है 2019 की ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट को जो है टॉप किया है ये आपको बताना है ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं देखिए फर्स्ट की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर आपका बी ठीक है जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कार्ने जी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ये जो थिंक टैंक है यूएस का है इसने टॉप किया है और सीक्वेंस में यहां पर चल लीजिएगा देखिए जो ब्रूजल है बेल्जियम से उसने वो सेकंड आया है और जो थर्ड है फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वो थर्ड आया ये आपको पता है फ्रेंच की बात हो रही तो फ्रांस से है तो ये टॉप थ्री है ऑप्शन में आपको यहां पर बता दी और जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ये ट्वेंटी नंबर पर है इसका नाम यहां पर मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये बेसिकली इंडिया की थिंक टैंक है और थिंक टैंक क्या होता है अगर वो किसी को नहीं पता तो थिंक टैंक होते हैं जिसने कि आपके जो रिसर्च का काम होता है ना पूरा आपका देखिए अब एक होता है कि आपने बजट बना दिया अब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है बहुत सारे काम होते हैं तो रिसर्च रिलेटेड जितना भी काम होता है वो काम करते हैं थिंक टैंक ओके आगे बात करते हैं देखिए 2019 ग्लोबल गो थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें जी जी टी टी आई की तो इसने जो है रैंकिंग रिपोर्ट यहां पर दी है आ, ये किसके द्वारा रिलीज की गई ये बहुत जरूरी है ये रिलीज की गई थिंक टैंक्स एंड सिविल सोसाइटीज प्रोग्राम के द्वारा टीटीसीएसपी के द्वारा और कहाँ पर रिलीज की गई ये भी जरूरी है ये रिलीज की गई जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसलेवेनिया आई गेस मैंने गलत जो है प्रोनाउंस कर दिया पेनिस वैनिया पेनिसलेवेनिया यूनाइटेड स्टेट्स में ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओ की जो कि इंडियाज और एफ है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको जो है ट्वेंटी सेवन रैंक जो दी गई है पहले ये सौ पार था रैंक में अब जो है ट्वेंटी सेवन पे आ गया तो काफी ज्यादा इसमें जो इंप्रूवमेंट है ठीक है वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स ग्लोबल थिंक टैंक्स थे यहाँ पर जिसमें ट्वेंटी सेवन पे आया तो अच्छी खासी रैंक का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है और रिपोर्ट की अगर हम बात करें ये टॉप की गई जैसे कि मैंने आपको बताया कार्नेजी एंडॉयमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जो कि यूएस का है ठीक टॉप थ्री आपको बताना जरूरी थे वो टॉप थ्री मैंने आपको ऑप्शन पे बताई दिए वो याद रखिएगा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट ओआरएफ तो ओआरएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फॉर्मेशन की अगर हम बात करें शुरुआत हुई थी इसके या फिर गठन हुआ था पांच सितंबर 1990 में चेयरपर्सन जो है या फिर चेयरमैन जो है वो है संजय जोशी आगे बात करते हैं कौन से बैंक ने जो है रिसेंटली पैक्ट साइन किया है केयर रेटिंग्स के साथ किस लिए टू असेस द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ एस एम जो होती है छोटी कंपनियां जो होती है उनको कितना लोन दिया जाना चाहिए इसका आकलन करने के लिए उनकी गुणवत्ता जानने के लिए क्रेडिट गुणवत्ता जानने के लिए जो है ये क्रेडिट जो केयर रेटिंग्स है उसके साथ जो है पैक्ट साइन किया है ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा तो अब यहाँ पर देख लीजिए देखो दे, देखो जो लोन वैल्यू होती है ना एस एम को कितना दिया जाना है वो डिसाइड की जाती है एक स्कोर पे या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट स्केल होता है एक स्केल के ऊपर देखा जाता है एक से लेकर आठ तक का उसका वो स्केल होता है अगर आठ पे देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक नंबर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा बताता है कि वो अच्छी हाईएस्ट क्रेडिट वर्दी ऐसा मतलब उसकी वहाँ पर जो है एक तरीके से आप एक छोटे से वो बताते हो लोन वैल्यू होता है कि आप लोन किसको देते हैं आप भी किसी को पैसा सोच समझ के देते हैं कि आप किसी को पैसा देंगे तो आप उससे ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे तो ये जो बैंक वगैरह होते हैं ये भी देखते हैं कि सामने वाले जो कंपनी है वो उसमें इतनी वैल्यू है क्या वो इतनी कीमत है उसकी वो कि वो हमारा लोन वापस चुका पाए ठीक है वो सारी चीज़ें देखते हैं तो उस हिसाब से वो पॉइंट पे जज करते हैं तो जो एक नंबर पे होगा ना उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है मतलब कि हाँ भाई वो लोन चुका देगा बैड डेट नहीं होंगे मतलब कि लोन के पैसे जो है मारे नहीं जाएंगे और जो आठ नंबर पे होता है वो पुअर क्रेडिट वर्दीनेस होता है कि मतलब इसको लोन का कुछ वो फायदा नहीं है देने का शायद रिकवरी भी ना हो यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में इसके बारे में जानना जरूरी क्या है देखिए अप्रैल दो में 
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अप्रैल 2019 में जो विजय बैंक और आपका देना बैंक था ठीक है इन दोनों को मिला दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ और इसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 1908 की ठीक है बैंक ऑफ बड़ौदा की शुरुआत 1908 में हुई थी हेडक्वार्टर है इसके अलकापुरी वडोदरा में फाउंडर है इसके सयाजी राव गायकवाड़ थ्री और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तो वो है डॉक्टर हसमुख अधिया और एम डी है यहाँ के और आपके सी जो है यहाँ पर वो है संजीव चड्डा जो कि हम ऑलरेडी उनके बारे में पहले जो है सीरीज में बात कर चुके हैं और टैग लाइन यहाँ की क्या है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक अब यहाँ पर जान लेते हैं अबाउट केयर रेटिंग्स जिनके साथ इन्होंने जो है अभी हाथ मिलाया या फिर आप कह सकते हैं ज्वाइन किया इनको तो फाउंड ये इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस सौ में हेडक्वार्टर से इसके मुंबई महाराष्ट्र चेयरमैन है इसके मिस्टर एस बी मैनक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर हम बात करें वो है मेहुल पांड्या मेहुल पांड्या हार्दिक पांड्या नाम मत याद करिएगा नेक्स्ट बात करते हैं जो नेशनल बैंक है फॉर uh, uh, आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फाउंडेड ये किसकी शुरुआत कब हुई थी जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब जिसको आप फुल uh, फैम से आपको समझ नहीं आ रहा होगा नाबार्ड बोलते हैं जिसको इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट uh, आंसर है नाइनटीन एटी टू ओके तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की इसकी बात हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं इस लेसन में इस लेसन में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि नाबार्ड ने रिसेंटली जो है यहाँ पर लोन जो है दिया है 140 करोड़ का किसको एक लो इंटरेस्ट रेट पे पंजाब एग्री डेवलपमेंट बैंक को ठीक है किस लिए उस बैंक को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए और उसको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट देने के लिए अब जाहिर सी बात है फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे तो वो मजबूत तो हो ही जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए जिस बैंक को उसने दिया है तो वो क्या है देखिए जो पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उसका चेयरमैन है आपके कमलदीप सिंह और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है चरणदीप चरणदेव सिंह मान अब यहाँ पर जान लीजिए देखिए नाबार्ड के बारे में नाबार्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है नाबार्ड के बारे में अगर कहें नाबार्ड का काम क्या है नाबार्ड सुपरवाइज करता है जो आपके जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स होते हैं आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं और ये कंडक्ट करता है स्टेटूटरी इंस्पेक्शन ऑफ दिस बैंक जितने भी इन बैंक का जो इंस्पेक्शन होता है तो वो सारा का सारा जो है नाबार्ड ही कंडक्ट करता है नाबार्ड ही जो है उसकी देखभाल करता है ठीक और अगर हम इसकी बात करें इसकी शुरुआत हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसके हेडक्वार्टर से मुंबई महाराष्ट्र चेयरपर्सन इसकी अगर हम बात करें इधर हर्ष कुमार भानवाला और ये किस एक्ट के तहत है ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 सारा का सारा हिंदी में भी आपको राइट साइड गिवन है मोस्टली तो मैं कभी कभी मोस्टली जो है इंग्लिश में ही रीड करता हूँ वैसे आपको हिंदी में समझा देता हूँ अगर आप प्योर हिंदी वाले हैं तो आप अपना पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा और वहाँ पर प्योर हिंदी में भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं कौन से दो बैंक हैं जिनको रिसेंटली जो कि मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनमें ऐसे कौन से सिर्फ दो बैंक जो है उनको रेट किया गया है गुड इन ट्रांस डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर दिसंबर टू सो कहने का मतलब यह है दिसंबर दो में ऐसे कौन से दो पब्लिक सेक्टर बैंक थे कौन से सरकारी बैंक थे जिनको अच्छा माना गया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में तो ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो ये किसके द्वारा बताया गया अकॉर्डिंग टू डेटा जो डेटा है किसके द्वारा गवर्नमेंट वी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो डेटा है उसने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिर्फ यही दो बैंक थे गवर्नमेंट बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनको अच्छा माना गया डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दिसंबर 2019 के लिए ठीक है अब यहां पर थोड़ा जान लीजिए दोनों बैंक के बारे में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां पर उनके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसका पहले नाम था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा आई गेस जरूरी नाम है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और इसकी टैगलाइन क्या है द बैंकर टू एवरी इंडियन ठीक है विद यू ऑल द वे और प्योरली बैंकिंग नथिंग एल्स द नेशन बैंक ऑन अस अब ये बैंकर टू एवरी इंडियन विद यू ऑल द वे के मतलब हर जगह है आपके साथ तो बिल्कुल सही बात है आपको इस एस बी आई की ब्रांच और इसका ए टी एम बिल्कुल हर गली नुक्कड़ पर मिल ही जाना है अब यहाँ पर बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस सौ पैंतीस में और हेडक्वार्टर से इसके पुणे महाराष्ट्र टैगलाइन क्या है एक परिवार एक बैंक वन फैमिली वन बैंक और एम डी कौन है यहाँ पर और सी ए कौन है ए एम और जो सी ई है इनके नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है अभी जो 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं ऐसा क्यों क्योंकि अभी बहुत सारे नाम जो है चेंज हुए हैं नए नए सी ई अपॉइंट किए गए हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा
तो यहां पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो आपके करेक्ट आंसर हैं अजय बिसरिया ठीक है अजय बिसरिया जो है वो आपका करेक्ट आंसर है अब ये तीन जो है इनके बारे में यहां पर बता रहा हूं देखिए विनय कुमार जो है वो हाई कमिश्नर हाई कमिश्नर क्या होता है वो चीज और एक और चीज है हाई कमिश्नर एम्बेसडर को ही कहते हैं ठीक है इंडिया का जैसे एक एम्बेसडर होता है कनाडा के लिए दूत आप कह लीजिए ठीक है वो होता है तो ये जो विनय कुमार है ये है अफगानिस्तान में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर अफगानिस्तान में और जो आपके सतबीर सिंह है ये अल्जेरिया में और आपके जो अनुमुल्ला गितेश शर्मा है ये ऑस्ट्रेलिया में तो ये इंडिया के ही सारे एम्बेसडर्स हैं जो अलग अलग कंट्री में है ठीक है अब यहां पर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अनाउंस किया अजय बिसरिया को नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा ठीक और इधर बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में कनाडा की कैपिटल ओटावा करेंसी यहां पर कैनेडियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है यहां पर जस्टिन ट्रेड्यू अब आगे बढ़ गए हम कि सीईओ कौन है अमेरिकन आई टी आईबीएम का एक बहुत प्राउड क्वेश्चन आपके लिए कह सकते हैं ये एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है चान आने के चांस इसके बहुत कम है क्योंकि ये बहुत कॉमन है और हर किसी इंसान को धीरे धीरे पता चल जाएगा ठीक है इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन, कौन सा है सी जो सीईओ है अभी रिसेंटली आईबीएम के कौन है तो यहाँ पर आपको बताना है सॉरी ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन थे करेक्ट आंसर की बात करें तो वह अरविंद कृष्णा अब यहाँ पर एक चीज़ है जो ऑप्शन है ना यहाँ पर ये यह तीन नाम को रिसर्च करने मत बैठेगा मैं उनके बारे में बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये नाम मैंने खुद से ही बनाए थे रैंडमली उठा के और इनका कोई लेना देना नहीं है मेरे को लगा थोड़ा सीईओ टाइप का सा नाम लग रहा है समर्थ चौहान रंजित सक्सेना तो मैंने ऐसे यहाँ पर रैंडम ऑप्शन ले लिए क्योंकि मेरे को कोई चॉइस लगी नहीं कि मैं ऑप्शन क्या दूँ और क्या बताऊँगा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि देखिए अब तक सिर्फ तीन ही सी बन पाए हैं इंटरनेशनल कंपनीज में मतलब अमेरिका की बड़ी कंपनीज में जो है तीन ही सी बन पाए हैं जिनको आप मोस्टली जानते ही होंगे एक तो हो गया आपके गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चीफ सत्य नडेला तो इनका नाम तो आपने सुनी रखा होगा बरविंद कृष्णा का नाम भी आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे जैसे सुंदर पिचई और सत्य नडेला का नाम आपने सुना होगा क्यों क्योंकि देखिए ये है बाहर जाके इंडिया की तरफ से बाहर की कंपनियों के बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है सीईओ बन गए हैं ठीक है तो ये जो है अरविंद कृष्णा इनको सेलेक्ट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे आईबीएम के लिए ठीक है और वर्ल्ड क्लास सक्सेशन प्रोसेस हुआ था यहाँ पर और ये जो है अप्रैल से जो है सीईओ बन जाएंगे यहाँ पर और ये तीसरे इंडियन है जो कि यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी ठीक है यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी ये तीसरे बंदे हैं जो अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद जो है यहाँ पर हेड बनने वाले हैं मतलब सी बनने वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी आई के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई के फाउंडर इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में और इसके हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क यूएसए में अब सीईओ का नाम मैं क्या बताऊँ धीरे धीरे आपको सब बता देंगे आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कोप वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोप कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है स्टैटिक क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स में से भी है यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो वह डेनियल के इनोए सोलर टेलीस्कोप और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस टेलीस्कोप की तो ये टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप सोलर टेलीस्कोप है बेसिकली एक सेकेंड आई गेस मैंने यहाँ पर सोलर नहीं लगाया था सोलर टेलीस्कोप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर टेलीस्कोप है ये और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका तेरह फुट बड़ा जो है मिरर है थंबनेल में इसकी आपने फोटो देख ली होगी और यहाँ पर इसने जो है फोटो कैप्चर करी है सबसे हाइएस्ट रेजोल्यूशन की फोटो जो है सूरज की फोटो कैच करी है जो उथल पुथल होती रहती है आपने देखा होगा वोलकैनो टाइप की सूरज में जो है उथल पुथल दिखाते हैं उसकी सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज जो है इस इस सोलर स्कोप ने जो है टेलीस्कोप टेलीस्कोप ने जो है कैप्चर करी है कहाँ पर हवायन आइलैंड ऑफ माउई ठीक है ये टेलीस्कोप यहीं पर ही है अब ये ऐसा नहीं है कि टेलीको टेलीस्कोप ये लेकर घूम रहे हैं तेरह फुट चौड़ा तो इसका मिरर है ऐसा नहीं आप खिड़की में लगाकर देख रहे हैं तो ये सिचुएटेड ही है ये यहीं पर ही है हवायन आइलैंड ऑफ माउ से ये बिलोंग करता है और वहीं से जो है ये पिक्चर्स भी कैप्चर की गई है अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कौन से स्टेट में जो है वाई एस आर पेंशन कनुका डोर स्टेप पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की गई है यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर आपका आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में जो है ये लॉन्च की गई है स्कीम अब इसमें अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में ये किस लिए वेलफेयर पेंशन यहाँ पर देने की बात करेंगे पेंशन दी जाएगी जितने भी ओल्ड एज लोग हैं और ओल्ड एज में अगर हम बात करें तो ओल्ड एज की एज भी जो है अब यहाँ पर घटा के पैंसठ से साठ कर दी गई है और आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर जाने तो यहाँ के गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन चीफ मिनिस्टर
संदिंती जगमोहन रेड्डी और नेशनल पार्क यहाँ पर कौन कौन से हैं वो है पापी कोंडालू नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क तो कैसा लगा लेसन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा टारगेट हमारा पूरा करवा दीजिएगा 125 ट्वेंटी फाइव लैक्स का अब देखिए वीडियो तो आप शेयर कर नहीं रहे हैं किसी और को दिखाई नहीं रहे हैं तो इसलिए वीडियोस पे व्यूज़ नहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अब आपको क्या करना है सिर्फ आपको लेसन का लाइक जो है बटन दबा देना है व्यूज़ अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे लाइक्स बढ़ने लगेंगे तो लोगों की रिकमेंडेशन में जो है वीडियो जाने लगेगी क्यों क्योंकि भैया क्वालिटी टाइम लगता है इसमें आपके एक पंद्रह बीस मिनट की वीडियो देने में करीबन तीन से चार घंटे आराम से जाते ही जाते हैं तो प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा लाइक कीजिएगा थैंक यू